అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఈసీఈలో జాయిన్ అయ్యారో ఓకే సో ఆ స్టూడెంట్స్ అందరిలోనూ మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్కి ఉండే డౌట్ ఏంటి అని చూసుకుంటే బేసిక్గా వాళ్ళు బీటెక్లో ఈసీఈలో జాయిన్ అవ్వకముందు మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి అంటే బాబు మీరు ఈసీఈలో జాయిన్ అవుతే ఓకే మీరు ఐదర్ హార్డ్వేర్ సైడ్ అయినా మూవ్ అవ్వచ్చు ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ అయినా మూవ్ అవ్వచ్చు అనేది చాలామంది బేసిక్గా ముందు వినేసి వస్తారనమాట ఈసీలోకి సో అలా వచ్చిన తర్వాత చాలామందికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో అన్న నిజంగా అలా ఈసీలో జాయిన్ అయ్యాక డూ వీ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆన్ బోత్ హార్డ్వేర్ అంటే కోర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఐటీ సైడ్ అనేది చాలామందికి ఉండే డౌట్ అండ్ నిజంగా ఉంటే మేము ఏది చూస్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మాకు లెట్స్ ఏ కోర్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఐటీ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎలా ముందుకెళ్ళాలి అనేది క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇది మ్యాక్సిమం ప్రతి ఈసీ స్టూడెంట్ ఫేస్ చేసిన డౌటే ఓకే సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను ఆ యొక్క పాయింట్ని అడ్రస్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో మీరు మన వంశీ మార్నింగ్ ఛానల్కి కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయడంతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ ద వీడియో మీ అందరికీ తెలిసిన రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ ఏదైతే ఉందో ఎందులో అయితే మీరు ఏదైతే ఫ్రీ టెస్ట్లు ఇచ్చి ఆన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ డేటా అనలిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ సో ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ డొమైన్స్లో వేటిలో అయితే మీకు స్కిల్ ఉందో ఆ డొమైన్స్లో వెళ్ళి టెస్ట్ ఇచ్చి అగైన్ ఫ్రీ టెస్ట్ ఇచ్చి ఓకే మంచి స్కోర్ పొందగలిగితే ఓకే ఏవైతే కంపెనీస్ రీ లెవెల్లో ఆన్ బోర్డ్ అయి ఉన్నాయో ఆ కంపెనీసే బేసిక్గా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాయి డైరెక్ట్గా ఓకే ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ద జాబ్ ఈజ్ యువర్స్ ఓకే సో రీసెంట్గా ఆ యొక్క ఆన్ బోర్డ్ అయిన కంపెనీస్లో ఇంకొక రెండు కంపెనీస్ యాడ్ అయ్యాయి విచ్ ఆర్ ఎంఐ అండ్ ఓలా అండ్ ఇవి ప్రస్తుతానికి మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ఈ యొక్క రోల్స్కి హైర్ చేసుకుంటున్నాయి విత్ ద షోన్ సిటీసీ బేసిక్గా రీ లెవెల్ ద్వారా హైర్ అవుతే మీరు ఫర్ నాన్ టెక్ రోల్స్ మినిమమ్ ఈజ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్రయాణం ఫర్ టెక్ రోల్స్ మినిమమ్ ఈజ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్రయాణం సిటిసి ఓకే సో ఈ ఫ్రీ టెస్ట్ని ఇంకా ఇవ్వకపోతే జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టుడే ఓకే ద పాయింట్ ఈజ్ ఈ యొక్క టెస్ట్లు మీరు ఇవ్వడానికి ద ఓన్లీ ఎలిజిబిలిటీ ఈజ్ యువర్ ఏజ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ దాట్స్ ఆల్ మీ డిగ్రీ సీజీపీఏ బ్రాంచ్ డస్ నాట్ రియలీ మ్యాటర్ ఓకే సో టాపిక్లో వెళ్ళిపోదాం నౌ ద పాయింట్ నిజంగా ఈసీ చదివిన వాళ్ళు కోర్ సైడ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ రెండు సైడ్లు వెళ్ళచ్చా అంటే ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళచ్చు ఎలాగైతే త్రిబ్లీ వాళ్ళు కోర్ సైడ్లో జాబ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఈసీ వాళ్ళు కోర్ సైడ్లో జాబ్ చేయొచ్చు ఓకే ఐటీ సైడ్ జాబ్స్ అంటారా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఓకే మీకు స్కిల్ ఉంటే నేను ఏ బ్రాండ్ గురించి చెప్పట్లేదు ఏ కంపెనీ గురించి చెప్పట్లేదు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి చెప్పట్లేదు ఏ బ్రాండ్ ఏ కంపెనీ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వకపోయినా ఒకవేళ మీకు స్కిల్ ఉంటే మీరు ఏ బ్రాంచ్ అనేది సంబంధం లేకుండా ఈ ఐటీకి సంబంధించిన స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే సమకూర్చుకుంటే యూ క్యాన్ బీ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ అ ఐటీ జాబ్ అది ఈసీ వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఓకే మీరు మెకానికల్ అయినా త్రిపుల్ అయినా యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ ఐటీ జాబ్స్ బట్ ఈసీ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఒక హెడ్ ఉంది ఈసీ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఉంది ఆ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఐటీ కంపెనీస్ ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఫైనల్ ఇయర్లో వస్తాయో ఆ ఫైనల్ ఇయర్లో వచ్చినప్పుడు ఆ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మాకు ఈఈ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ వాళ్ళు మాత్రమే మా యొక్క ప్లేస్మెంట్ టెస్ట్లో కూర్చుని ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అనేది కంపెనీస్ చెప్తాయన్నమాట సో ఇక్కడ ఈసీ వాళ్ళకి ఎడ్జ్ ఎందుకు ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే మంచి ఐటీ కంపెనీస్ బిగ్ బిగ్ ఐటీ కంపెనీస్ బిగ్ బిగ్ ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ వస్తాయో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి వాళ్ళు ఎలాగైతే సీఎస్సీ వాళ్ళకి ఆ యొక్క కంపెనీలో కూర్చోవడానికి ఎలిజిబిలిటీని ప్రకటిస్తాయో అదేవిధంగా ఈసీఈ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తాయి సో ఇఫ్ ఎనీ బిగ్ ఐటీ కంపెనీస్ కమింగ్ టు యువర్ క్యాంపస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దాంట్లో ఈసీఈ కూడా ఎలిజిబుల్ బ్రాంచ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ 
ఒకవేళ మీరు ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ ఆర్ టాప్ వన్ టీయర్ కాలేజెస్ ఇన్ ఇండియాలో చదువుతుంటే కనుక ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూర్ ఇంట్రెస్ట్ కోర్ ఇష్టం ఉంటే కోర్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఐటీ ఇష్టం ఉంటే ఐటీ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైర్ త్రీ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఐఐటీస్ ఆర్ ఎన్ఐటీస్ ఆ యొక్క కాలేజెస్లో ద పాయింట్ ఈజ్ ఏవైతే కోర్ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ ఉంటాయో అవి ప్లేస్మెంట్స్కి అటెండ్ కావు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఓకే సో అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ నుంచి కోర్కి ప్రిపేర్ అయ్యి లాస్ట్ మూమెంట్లో ఐటీ ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే కష్టం సో ఇఫ్ యువర్ టార్గెట్ ఈజ్ టు గెట్ అ జాబ్ త్రూ ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ సో ఫైనల్ ఇయర్లో మీ క్యాంపస్లో జరిగే ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా జాబ్ కొట్టడం మీ లక్ష్యం అయితే ఈసీ వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐటీలో బేసిక్గా కోర్సెస్ ఐటీకి సంబంధించిన కోర్సెస్ చదవడం అండ్ నేర్చుకోవడంలో తప్పేమీ లేదని నా ఉద్దేశం ఓకే లేదు మాకు కోరే ఇంట్రెస్ట్ అన్న కోర్ కోసమే అసలు నేను ఈసీలో జాయిన్ అయ్యాను అన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఫర్ దెమ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ సి తప్పు అస్సలు లేదు మీ పాయింట్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్రీ చేస్తాను ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్ కోర్ దాని మీద చదవండి దానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి దానికి సంబంధించిన కోర్సులే నేర్చుకోండి బట్ దెర్ ఈస్ వన్ స్మాల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ హియర్ మీ క్యాంపస్కి ఆ కంపెనీస్ రాకపోవచ్చు బట్ దెన్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ యూ కెన్ గో వయా ఆఫ్ క్యాంపస్ పాత్ ఓకే ఒకవేళ మీరు నిజంగా ఐటీలో కోర్సెస్ నేర్చుకుంటున్నారు ఐటీలో ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు ఐటీ మీద నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటున్నారు అనుకున్నప్పుడు క్యాంపస్ ద్వారా ఈసీ వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ అ ఐటీ జాబ్ రావడం ఈజీ దెన్ ఈసీ స్టూడెంట్స్ గెటింగ్ అ కోర్ జాబ్ ఓకే దిస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ అండి సో నేను మీకు ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ మొత్తం మీ ముందు పెట్టాను సో ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా మేబీ వినడానికి లైక్ కష్టంగా ఉండొచ్చు అంటే అన్న ఈసీ కోర్ బ్రాంచ్ ఐ మీన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే అండ్ కోర్ కంపెనీస్ రావా నిజంగా అంటే నేను చెప్పడం ఎందుకు ఒకసారి మీ యొక్క కాలేజ్లో మీ సీనియర్స్ ఉంటారు కదా మీ సీనియర్స్ని మీరే అడగండి సో అన్న ఆర్ అక్క మా యొక్క ఆర్ మన యొక్క కాలేజ్లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో మన ఈసీ బ్రాంచ్కి కోర్ సైడ్ కంపెనీస్ ఏమేమి వచ్చాయి ఎన్ని వచ్చాయి ఎంతమందిని తీసుకున్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అడగండి మీకే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ట్రై చేస్తాము కోర్ అన్న ఐటీ అన్న ఒకటే మాకు అనుకుంటే గో ఫర్ లెర్నింగ్ టువర్డ్స్ ఐటీ లేదు కోరే మా కోర్ ఇంట్రెస్ట్ కోర్ కోసమే ఈసీ జాయిన్ అయ్యాం అనుకుంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇట్ అగైన్ చెప్తున్నాను దాంట్లో తప్పు ఏమీ లేదు కంటిన్యూ అండ్ ట్రై టువర్డ్స్ అ ఆఫ్ క్యాంపస్ పాత్ ఓకే ఐ హోప్ ఈ వీడియో వల్ల మీకు కొన్ని ఇన్సైట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్గా అన్న నువ్వు మరి అక్కడ ఓకే అంటున్నావు ఇక్కడ ఓకే అంటున్నావు అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ అది చెప్తున్నాను ద ఫైనల్ డెసిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యువర్స్ ఐటీ సైడ్ అయినా కోర్ సైడ్ అయినా రెండు మాకు ఒకటే అనుకున్నప్పుడు నేనే చెప్తున్నాను కదా ఐటీ సైడ్ వెళ్ళండి అని చెప్పి లేదు కోరే కావాలనుకుంటే నేనే ఎవరు కాదనడానికి ఓకే సో దట్స్ మై ఫైనల్ పాయింట్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్